记住了啊！好，就这些。嗯，进来。怎么不事先告诉我一声？来，坐，坐。怎么了，小安？有事吗？也没什么事儿。你看你，有什么事你就直说嘛。那我直说了。说。能帮我给欧阳一峰找个工作吗？他在家里闲太久了，最近脾气变得很不好，经常翻我的包，还看我的手机。下班的时候还要去接我。他除了会弹钢琴，还可以写文章，以前在报社发表过。其他的。老乡，我老何啊！哎呦，兄弟，有什么事儿吗？老乡，你们报社缺人吗？哎呀，缺不缺人不还是你说了算吗？呃，帮忙，给我安排一个人进去。啊，这事儿哪天再见面再谈。那我先谢谢了啊。好嘞，再见。我都不知道该怎么谢谢你了。那你想怎么谢我？喂，喂喂，郑重，你说话方便吗？我想问一下你，那个一峰什么时候可以去上班啊？哦，我都打招呼了，你人在下周一过去上班就行。现在记者部实习两个月，周一就能上班啊？那真是太好了！回头，那我好好谢谢你啊。<笑>那我先挂了。哎呀，你还劈不过一个小孩吗？嗯。我有个好消息要告诉你们。什么好消息啊，妈妈？我帮你爸爸找到工作了。什么工作？报社的大记者。我又不会写作，怎么当报社记者呀？哎，行了，你不会写难道不会学啊？我跟你说，报社的门槛可高着呢，我费了好大劲，你别跟我说你不去啊。老婆，你说的是真的还是假的呀？我什么时候骗过你啊？哎，你说的是真的？当然是真的了。谁帮你找的工作？哎，说了你也不认识，你就好好去上班就行了。告诉爸爸嘛，告诉爸爸。哎，周一就可以去上班了，要实习两个月。我一定要知道。告诉爸爸，爸爸，爸爸，是包丽娜的朋友。包丽娜的朋友。行了，上班还不高兴啊？萌萌，我们去洗澡吧。好。哎，哎。几天不够，又长胖了。老婆，你没开玩笑吧？当然没有啦。欧阳一峰有种说不出来的喜悦。
开心的去上班了。老婆，老婆，安然却没什么感觉，因为他觉得生活不仅仅就是这些。老婆，看怎么样？嗯。快去吧，第一天上班，千万别迟到了，给人留个好印象。好吧，谢谢你。你记得去接毛毛。好。照相机，这是公家财产，老婆，你要学好摄影啊！作为一个记者，这是非常重要。说老实话，像我们这样的单位，那不是什么人能随便进来的，特别像你现在的条件。但是介绍你来的人呢，那是我兄弟，你可要好好干呐，别给我兄弟丢脸。小张，哎，主编，哎，这是新来的欧阳一方，嗯，你领他去和大家认识认识。哎，好好好好，那我先去了。嗯、就是扶伤，发扬人道主义精神，为病患解除痛苦。哎呦，写的真好。哎，刘姐，这篇报道是你写的？是啊，怎么了？写的不错，但是我认为啊，太片面了，不够真实。怎么不真实？前一天，我一感冒我去医院看病，花了我两千多，给我开了一堆药，够我吃两年的，你知道吗？哎，刘姐，你知道这小小感冒药后面隐藏着什么吗？什么？利益。你知道这个医药代表和医生之间是什么关系吗？什么关系啊？嗯、交易。全是交易，这我懂，这只是少数人。哎，老婆，我们认识已经十年了，结婚在一起生活有七到八年了吧？我真的认为你是一个很能干的女人，你给家里赚了很多钱，也还清了房贷，现在还有钱可以剩下来买车。也行啊，你想说什么就直说吧。可不可以离开这家公司，不做这行了？哎，欧阳一峰，你没发烧吧？你脑子没进水吧？哎，你知不知道我费了多大的功夫才有今天这个局面啊？你站着说话不腰疼是不是？哎，那我要是不在这个公司干了，靠你那点工资，想饿死谁啊？你穷日子还没过够啊？我可过够。其实我觉得我们的钱够花就可以了，我们要那么多钱干什么呢？钱给我们带来都是烦恼。我觉得以前我们的小日子过得很温馨，很幸福。但自从想要钱、想攒钱，到你现在赚了这么多的钱，我们全都是烦恼，什么也没有。我知道你在外面辛辛苦苦的赚钱，全都是为了这个家，全都是为了这个家好。但说实话，我只想过一个平常人的生活，只想一个平平常常的家。我总不能让老婆在外面去赚钱。怎么了？赚钱怎么了，王一峰？你是不是听别人说什么了？哎，我说你穷日子没过够，是不是？你这人怎么那么奇怪啊？你能不能不这么小心眼啊,啊？你不挣钱，我去挣钱，然后你还这么烦，真是邪了门了！现在日子过得不是挺好的吗？你干嘛想那么多呢？